对不起，对不起，对不起，对不起啊，小兰，对不起，是我辜负你，是我的错，是我辜负你的泪水，我求求你再给我一次机会，让我回来。然后回来照顾你，照顾你的时候。小安，你要相信我，从来没对你变过心，我从来不想离开你，我从来没有爱过欧瑞，从来没有爱过他，我只爱你一个人。你们干嘛的？谁让你们进来了？欧总交代了，让你现在把东西收手，离开欧氏集团。是你自己收拾呢，还是我们帮你收拾？好，把他的东西收拾好，放到前台就可以了。做事有必要这么绝吗？你的东西保安已经收拾好，放到前台了。这个月的工资，财务会打到你的卡里。我跟集团的合约还没到期，你没有权利单方面解雇我。你向外界披露集团的财务状况，造成集团严重的损失。你在与集团有劳动关系的同时，伙同岐山，妄图操纵股东名义。你这些行为，都严重违反了集团的规章制度，所以集团有权单方面解雇你。还有，芳华国际公寓我已经退租了，放在你家里的东西我不要了，你自行处理就好。心强而已，我我被秦山蛊惑了。你是说我舅舅蛊惑了你吗？不是，我。你给我一次机会好吗？不要让我离开公司，我依然我留在公司，我保证我再也不做任何违违反集团利益的事。我一心一意的为公司发展努力，我不能没有工作。你看，在我们两个人相爱一场。你和我在一起，就是为了往上爬。我就是你实现野心的一个跳板而已。我怎么这么傻呀？还一直都在相信你。其实当初你和林美雅分手的时候
，我就应该看清楚你的本性。二十年的感情，说断就断，你够狠的。你在欧市待不下去，跟我有关系吗？爸爸，齐总，齐总，我是在帮你啊，所以我才弄成今天这个样子。你在帮我？你是不是疯了？我告诉你，你说话可得注意呀、啊。我是被你们骗了，不是吗？要不然我怎么会在董事会上就像小丑一样被你们给耍？齐总，对不起，对不起，咱们过去的事儿不提了，好吗？您不是说你欣赏我的野性吗？您公司还有位置吗？我现在就可以去上班。像你这样唯利是图、见利忘义的小人，我看没有一家公司会用你的。爸，齐总，齐总，你得考虑一下好吧？齐总，齐总，你不能见死不救我，齐总，你帮帮我好吧？齐总，齐总，齐总，齐总，你给我次机会好吧？齐总，齐总。这仨菜你不都吃腻了吗
意爱？无奈。那你愿不愿意一直这样子被咒？愿意啊。爸。哎。陈哲说他愿意一直这样背着我，我老了他也背着我。好，好，好，好，快，赶紧过，麻辣烧鸡马上出货，快！小傻子，快！哎哎哎哎哎！冷眼嘲笑也会全身而退，小丑般过火的人呐、啊，太狼狈。麻木的眼圈啦，黑暗的空间里独自颓废。你再等一下，马上就好了。站错了队，我选择半途而废，在你面前。豆生南国，春来发几枝，愿君多采撷，此物最相思。还给我带着。你能不能蹲下？快点，蹲下。好好好，我蹲下，我蹲下，蹲下。喜欢。脱下负罪，一丝的温暖将颤抖击溃，满世界的陪你这光倒退。是不是疯了？欧长林是你什么人？他管过你吗？他喂过你一口饭，喂过你一口水吗？把你养大的人在这儿躺着呢，你都不管林叔，你，你去叫欧长林，你是不是疯了啊？为什么？为了钱是吗？
他们婊子用力排放的，你真豁得出去啊！比我都狠，你就为了点钱，你为了点钱，你连肾都可以不要，因为我真佩服你，你真的太厉害，太厉害！你清醒点，男人。对不起，啊，小梁，对不起，是我辜负你，是我勒索，是我辜负你的泪珠。我求求你再给我一次机会，让我回来，让我回来照顾你，照顾泪珠。小安，你要相信我，从来没对你变过心，我从来不想离开你，我从来没有爱过欧瑞，从来没有爱过他，我只爱你一个人。相信我，小雅，你要相信我，小雅。让我把神给他，你给他你怎么？啊！我已经做决定了，谁也拦不了我。你别在这儿闹了，走，走，走，出去，出去，出去！你什么人家呀？我让你干过多少坏事？他干了多少坏事？他现在躺在床上是天要收的，天要收的。你，你为什么要跟天作对呢？你啊，陈哲。你现在变得太恐怖了，你怎么能说出这样的话？你现在真的是不可理喻。我不可理喻。你是不知道欧长林干过些什么，是吗？你要是不知道可以，你不知道我现在全部告诉你。没有，你告诉我。每一个人都有犯错误的时候，每一个人有改过自新的权利。他后悔了，陈真,真，你看看你，真的，你看看你自己。真的已经不认识你了，你现在，你误入歧途，你走火入魔了，你知道吗？我求求你，你能不能醒一醒？你醒过来好吗？我醒着呢，我醒着呢，我一点也不清醒。是你走火入魔了，你知道吗？啊，你一直以来把自己标榜的太善良了，你现在，你现在已经脱不掉了，你知道。现在所有人都知道你林美雅善良，你不会拒绝，所以欧阳才利用你。欧阳才是最自私的那个。欧长林他也是在利用你，他就是知道你不会拒绝，你会去救他，你会去救他，他才来找你的。因为他们都想利用你，只有我对你好，只有我对你好。小雅，真的是我在为你考虑，只有我在为你想啊！我在想啊！没有，我在为你想，你听到没有？你听到没有没有？我在为你。真的在为你好，敢不懂吗？最后一次警告，再敢骚扰林美雅，别怪我对你不客气。还站着干什么？等我送你吗？哎呀，对不起。潮般过火的人啊，太狼狈。不可能，麻木的眼睛啊，不可能是他。嗯、是的，小瑞的亲生父亲。这渔民，他是一心血。
爸，你来这干嘛呀你？别叫我爸。躺在床上这个才是你爸，我什么都不是，我只是个劳改生当犯，一个废物，一个穷光蛋。脱下负罪，一丝的温暖将颤抖击溃。满世界的黑你能不能替我照顾梅阳？那我现在在干什么呢？我难道不是在照顾他吗？我是说，这一辈子，你愿不愿意用尽你的后半生去爱他？让他幸福。一开始站错了队，我选择半途而废，在你面前。她是我东府一梦的妹妹。成灰。脱下负罪，一丝的温暖将颤抖击溃，满世界的陪你遮光。爸，人生那么短暂，我们好不容易才能重聚。您在我心里依然是那个慈爱善良的好爸爸，所以我不希望看着仇恨继续折磨你。我还想好好的孝敬你，你能给我这个机会吗？你来干什么？你这么看着我干什么？哎，你有事没事？这烟都是你抽的。怎么样了？他已经醒了。那我去看看他。哎，你还是先别进去了，他现在谁也不想见。我跟你说的那些话，你不该告诉黎东的。黎东一股脑的什么都跟若楠说了，还狠狠的拒绝了他。若楠自尊心强，他觉得特别丢人。
，所以你还是别见他。他的伤需要静养，你让他再缓缓。对不起，你跟我说的话，我真的没有告诉别人。是我处理事情不妥当，考虑的不周全，好心办了坏事。麻烦你，帮我转达若楠，我真的不是故意的。希望他能原谅我。我还没得到他的原谅呢，我就是得到他的指令，就是把门给看好。他现在谁都不想见。欧叔叔的事我都没敢告诉他。我只是跟他说，欧叔叔也做了手术，在隔壁病房养伤了。好，他这边有任何情况，你随时告诉我。你也要好好养伤，那我就不打扰了。没眼。你爸，他想见你，你去看看他吧。你去吧小雅，爸爸是一个将死的人了，我绝对不能要你的肾，爸爸。对不起你，本来亏欠你的，我都已经还不上了，不能临了临了了，还要你的一个肾，那样我无论如何也不能原谅我自己。美雅，宝小姐，你妈妈了，我真的想见她了，就让我去吧，否则，你妈妈，她在下面。都不会饶了，饶了我的。您别说话了，您别说话了，我我知道您想说什么，我心里全明白。您别着急，我心里知道，您不欠我什么，什么也不欠我们的。您之所以没有养育我们。是因为您根本就不知道这个世界上还有我和若楠的存在。我心里明白，如果您知道，您一定会去孤儿院找我的。您什么也别想，踏踏实实的就在这儿养着病。很快，很快，我们两个就要一起做手术了。手术做完以后，就一切都好了，您就健健康康的了。我这么做，不是因为您给了我生命
，还有那么多爱您的人，我们大家都希望您能够健康的活下去。我对不起，你们姐妹俩，我对不起。你妈妈，过来，孩子，让妈妈好看看你。你要记住爸爸的样子，我也要记住你的样子。别忘了我，好吗？您别乱想，您不会有事的，真的。美儿，爸爸求你一件事，一定要答应我。你叫我一声。爸爸，就叫医生。爸爸。哎，哎。有事的，真的，您不会有事的。爸爸好多了，你去吧。好，那您好好休息，什么也不要想，好好休息。明天一大早，我就过来看你。那我就先回去了
馄饨。啊，我这么多年了，还开着呢。哎呀，不容易啊。哎呀，少了。您现在是欧氏集团的董事长，我一个劳改犯，哪敢找您呢？对不起你的母亲。
。说的，有个事儿，我思前想后，我觉得还是应该跟你说一声，因为这事儿吧，有点大。到底怎么了？你赶紧说。就是你知道之后啊，不能太难过。太难过的话，对伤口恢复不好。你怎么那么多废话呀？你到底说不说？我高叔叔走了。高叔叔本来要做肾脏移植手术的，但是他知道林美雅要把肾给他，他怕连累林美雅。也得去把自己的氧气管给拔。等护士赶来的时候，敖叔叔已经走了，没抢救过来。如果那天我没打架。就不会来派出所接我，他就会好好的出现在欧阳的订婚宴上。难，这不怪你，跟你没关系，这都怪我。要不是我发邮件去找林丽雅，让她把于东让给你，于东就不会跟你说那些，你就不会心情不好去酒吧。我就是个灾星，我身边的人都没有好下场。怎么能这么想呢？那我呢？我是靠在你最近的那个人，你看看我，我没事啊，我挺好的呀。我爸下去陪你。
别太难过了。没想到这辈子就这么过去了，你终于可以永远的陪着你的杜小月在一起了，小月。你要是在下面碰见长林，别再跟他斗气了，好好的跟他过日子。他从来没爱过，他这几十年没有一天不想着你，我们俩顶多就是个亲戚。我们的婚姻只是做做样子罢了。现在好了，就剩我一个人了。我终于可以把那两张床变成一张床。小云，我怎么都是寂寞，我倒是挺留恋那个时候我们无话不谈的日子。都听你解释了，剩下的就看你自己的了。这辈子，咱们也算是结伴同行，谁也不欠谁的。小辈子，别再见。起啊，叔叔。你还记得小时候我缠着你，让你教我做菜吗？你问我为什么？我说别的孩子都喜欢打打游戏啊，学学画画啊，怎么这孩子就喜欢做饭呢
我那会儿没告诉你，是因为我本来想做到了之后，才跟您说的。我们小雅就是孤儿，从小没爹没妈的，被人欺负都习惯了。后来她运气好，您收养了她，我也跟着沾光。我就记得第一次，小雅带我们回咱们那大排档的时候，您过来跟我打了个招呼，然后就回去忙。我跟小雅边做功课边看着你，忙前忙后的，我就在想，我天下怎么会有一个人能让这么多人喜欢你？每个客人来都是开开心心来，快快乐乐的走。我那会儿想，肯定是因为您做饭特别好吃。所以我才老缠着你，让你教我做饭。但是我现在长大了，饭也做好了，还是没人喜欢。现在想想，他们喜欢你不是因为你做饭好，是因为你善良，你待人真诚，因为你是个好人。小雅，他做到。自己活成这么个样子好人，你就好人，你就当爸爸妈妈，你就当爸爸妈妈，你成全我，我会照顾好小雅，我会照顾好大家，你放心，你放心，对不起，对不起，对不起，叔叔，对。
。喂，美雅，你把他醒了。没事的，你呀、啊、要多注意休息。爸，爸，哎，小雅，爸，小雅。爸爸拖累你，是爸爸不好，是爸爸不好。让他赶紧说话。医生，我爸他这就完全都康复了吧？不会再有什么问题了吧？根据 CT 显示啊，头部淤血已经完全清除了，剩下的就是静养、观察、恢复。总体来说，情况是非常乐观的。这都是我们应该做的。妈妈，你睡的时间太长了，我讨厌你。把人送走了，是。记得咱们最后一次吗？什么意思啊？欧阳，可能是你的儿子。齐云，你开什么玩笑？我没有跟你开玩笑。之前，我也一直以为欧阳是我跟长林的，直到前两天。我才知道欧阳的血型是 A 型，可是我跟常林的血型是不可能生出 A 型血的孩子，只有你是 A 型血，那就是我们最后的那次有了欧阳。之前去过你的店里是吧？之前都是你抽的回缸里拿了一支你抽过的烟头，已经送到鉴定中心了。结果出来，告诉你
长林留下了遗嘱，他把一半的财产留给了我，另一半他平均分了四份，留给了欧阳、欧瑞、林美雅和杜若楠。另外，他把他三环一处房产和一千万现金留给了你。过两天律师就会找你，而且他在遗嘱里面特别强调，希望能够得到你的谅解。他倒挺大方，可是我永远不会谅解他。一鸣，我要是你的儿子。替你养了二十多年，而且他现在已经是欧氏集团的董事长了，你也应该如愿了。这个仇，也应该报了吧。这段时间真的是委屈你了，爸。嗯，谢谢你，谢谢你没有抛弃我。你这孩子说什么傻话呢？爸爸怎么可能抛弃你呢？你知道，爸爸和你这段时间，满脑子想的是什么吗？就是担心啊，我的宝贝女儿过得好不好？我担心我的宝贝女儿会不会受人欺负啊？我还担心我宝贝女儿一个人怎么过呀？我就这么担心来啊，担心去的。哎呦，我就给醒过来了。爸，听您这么一说，我觉得做一个不让人省心的女儿还是挺好的。你说什么呢？你怎么不省心啊？爸爸在世界上还能怎么能找到比你更省心的女儿啊？哎，你还说咱们家房子没了，还有大排档，要不是小黎叔，大排档也没了。哎，这怎么能怪你呢？爸爸虽然昏迷，可我心里跟明镜似的。你怎么做？都是为了给爸爸治病，这要是我不省心啊，我最不省心的就是爸爸了，真是拖累你了。老爸。能醒过来真的太好了，终于又能听到你跟我说话，又能听到你唠叨我了。<笑>小雅，你是不是已经知道，嗯，你和欧阳之间的关系了？嗯。其实啊，爸爸在去孤儿院抱你的时候就知道，你是欧长林跟杜小爷的女儿。这么多年了，我一直瞒着你，没有告诉你真相。你你你不会生爸爸的气吧？我知道，你都是为了我好。真没想到，等我再醒来的时候，长林已经没了。怎么回事？怎么怎么从楼上掉下去了呢？